ეს არის საღამოს არხი რადიო იმეზე ზაზა ჩითანავასთან ერთად საღამოს არხი კვლავ პირდაპირ ეთერშია როგორც დაგვირდით ვაგძელებთ სტუმრების ბლოკი და დღეს ყავს უჩვეულო სტუმრები ახალ ფეხადგული სტუდენტები ახალ გამომცხარი სტუდენტები ადამიანები რომლებმაც გუშინ შეაღეს ნუ ერთმა გუშინ შეაღო ერთი მალე შეაღებს უმაღლესი სასწავლებლის კარებს მოკლედ პირდაპირ წარმოადგენ ჩვენ სტუმრებს როგორც უკვე დაგვირდით დღეს მასპინძლობთ უკვე სტუდენტებს რომლებმაც გამოცდებზე 100%-იანი მაჩვენებელი დადეს ნანი ათანელაშვილი სამხატვრო აკადემიის სტუდენტი გახდა და ანა მარია ჭიკაძე თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი. საღამო შვიდობისა. საღამო შვიდობის. ეს ანა მოგესალმა, ნანი. გაგვეგონე შენი ხმაც. დიდი მადლობა იმისთვის რომ ნუ ნანი ცოტა მოგიანებით ისხვებს სწავლას მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო სამხატვრო აკადემიაში ცოტა გვიან იწყებენ, ხოლო ანა მარია დღეს მოვიდა უნივერსიტეტიდან. პირდაპირ აქ მოხედი უნივერსიტეტიდან თუ სახში მოასარი შესულა. მოასარი. ძალიან კარგი. მოკლედ პირველ რიგში რა გვაინტერესებს თქვენგან. ალბათ გარკვეული ტიპის მოლოდინი ჩამოყალიბებული ჰქონდათ და თქვენს წარმოდგენაში იყო რაღაცა თუ მანამდე არ იყავით ამ მომაღლე სასწავლებლებში ფიზიკურად ნამყოფი თუ როგორი უნდა ყოფილიყო არა მხოლოდ ინტერიერი ან ექსტერიერი არა ზოგადად გარემო პირველი ლექცია პირველი შეხვედრა უკვე ლექტორთან და არა მასწავლებელთან ანა მარიას კისხოს ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ჯერ შენ ეს ყველაფერი წინგაქ ჩემო ნანი ისმენთ რა თქმა უნდა თავდაპირველად სანამ ამ ფაკულტეტზე შევაჩერებდი არჩევანს და ჯერ რა ფაკულტეტზე ფსიქოლოგიაზე და მიუენი ჯაბდი უპირატესობას ზოგადი წარმოდგენა მქონდა მართლაც და ჩემი მოდნები გამართლდა ლექტორები გარემო ბავშვები სტუდენტები ჩემი კურსალები აი ძალიან კარგი ატმოსფეროა ავაც როგორც მითხრეს რომ რთულია ძნელია მან პირველი ლექციიდან გამომდინარე შემიძლია ამ დასკოს გაკეთება რომ მართლაც ასეა და ვიცი რომ პირველი წელი რთულია ყველასთვის და მეც ძალიან შომატევადი სამშობლო მელოდება წინ გასაგებია ნანი შენ გეწყება სწავლა როდის სამხატვრო აკადემიაში პირველ ოქტომბერს ესე იგი მიწით ახლოს მიკროფონთან მოკლედ პირველ ოქტომბრამდე არ დაიგლები მოლოდინში თუ დასენება გიჩემია კიდევ გაიცელოს ამ გონი მირჩევნია მაგრამ მოლოდინიც მაქვს ახლა ძალიან დიდი იმიტომ რომ ჯერ ანუ არ მაქვს ნახი უნივერსიტეტში სიტუაცია სო თქვა ძ ლექტორიც არ მინახავს და მოლოდინის რეჟიმში ვარ რა ფაკულტეტი სამხედრო აკადემიაში ინტერიერის დიზაინი ინტერიერის დიზაინი ძალიან მნიშვნელოვანი ეპოქა არის თქვენ ცხოვრებაში საკლასო ოთახიდან გამოხედით და წახვედით უმაღლეს სასწავლებელში დაახლოებით იგივე ტიპის კითხვა უნდა დაგისვა ანა მარია ეს ის არის რასაც ელოდი თუ უფრო სხვა წარმოგედგინა თუ ჯერჯერობით მაინც აი ამ სიახლის ბურუსში ხარ და ვერ ჩამოყალიბებულ ხარ ვერ გარკვეულ ხარ ამ საკადად ჩემი წარმოდგენა მართლა გამართლდა სკოლისგან განსხვავებით უფრო დამოუკიდებელი გახდი ეხლა აღარ არის დამოუკიდებული მასწავლებლებზე ჩემი სკოლებზე ჯგუფი არ მყავს ფაქტობრივად ყველასთან მიწევს ურთიერთობა არა მარტო პირველ კურსალებთან არამედ მაღალ კურსალებთანაც მაქვს შეხება ლექტორებთანაც უკვე ახლო კომუნიკაცია მიწევს და მართლა სხვანაირი გარემო სკოლისგან აბსოლუტურად განსხვავებული უკვე დიდი ხარ კი აი ზუსტად ეგ მომენტი მაქვს რომ უკვე დიდი ვარ და რაღაც მართლა ახალი ეტაპი დაიწყო ჩემს ცხოვრებაში ახალ საფეხურზე ავედი და რა ვიმედია გავაგრძელებ კარგად გასაგებია შენ წარმოდგენაში როგორი იქნება ნანი უკვე სამხედრო აკადემია მომდევნო საფეხური სკოლის შემდეგ ანუ ჩემი აზრით სულ ხატვა და ხატვა მელოდება იმიტომ რომ სამხატვრო აკადემია უფრო ხელოვნებასთან და ხატვასთან ასოცირდება და მზად ვარ მე მგონი ამისთვის იმიტომ რომ მინდა მთელი ცხოვრება ხატვას მიუძღონა სო თქვაც ძალიან უყვარს ეს საქმიანობა და ხო ინტერიერის დიზაინი ასე მზანე ხო ჩვენ ვართ სულიად განახლებულ სტუდიაში ვაქ საიბილი ოცელი ვამ წოს თქვენ ინტერიერი გუშინ 17 და 17 წუთზე დავიწყეთ ახალი საეთერო სეზონი იმიტომ რომ საიბილი ოთარიღია რა თქმა უნდა 17 
Logan Moktos, she is not going to be able to study. Jerry Jerry is going to be able to study. He is going to be able to study. He is going to be able Magida, Kedeli, Titelis, Kamebi, Samazeli, Tetrida Lurci, and Hola, se interesó es Aris Holme Vintero, lo que se hace Izrdeba, interesa espero, da Izrdeba, y se ima de mi entera o de nuevo, lo que se ha hecho, lo que se ha hecho, lo distancia de Bolívar, lo que se ha hecho, 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 Ave la art absoluta, tertón es ave la art ajlevita, es mentis cuestis. Es mentis cuestis, 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 Facto privado Alguien Pingüine, <laughs> 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 Arge pocas cartas, 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 Ah, mis Hoy tipis no hay mejor cola estratégica que actuar con Lian Marti Watts su producto cada vez que te es profesor de chef de ampa cultura. Anunciarás Ta, no, 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 Pero 
ყველას ნაკლებ პერსპექტიულად მიაჩნდა. მაგრამ ყოველწლის იზრდება სტუდენტების რაოდენობა ამ ფაკულტეტზე და ახსენიშნავია რომ ამ სპეციალობას ძალიან ბევრი მართულება აქვს. ნეიროფსიქოლოგია, კოგნიტური ფსიქოლოგია, შრომის და ორგანიზაციული ფსიქოლოგია, ბავშვებში, სკოლებში და ჩემი აზრით საკმაოდ პერსპექტიულია და განვითარებადი და შევხედავ ახლა კონკრეტულად კონკრეტულად რომელი მიმართულება მაინტერესებს და ამის მიხედვით უკვე შემდეგი მომავალი წლიდან განსაზღვრა რომელს გაუყები ბოლომდე ბევრი არის ჯგუფში ბევრნი მოგროვდით ა კურსზე ზოგად 200 კაცი ვართ წლას და ისე ათას რაღაც ვართ ნასაგებია ა მე ძალიან მაინტერესებს თქვენი სკოლისადმი დამოკიდებულება ჩვენ გუშინ ჩვენი პირველი საებლო საეთერო აა გახსნა მას უთქვა დაემთხვა იმ დღეს როდესაც მთელ საქართველოში დაიწყო სასწავლო სეზონი და სწავლის პირველი დღე იყო გუშინ მთელი დღე სწავლაზე განათლებაზე ვსაუბრობდი და დღესაც ერთგვარი გამოძახილია თქვენი აქ მოწვევა სტუდიაში და ამ თემაზე საუბრის გაგრძელება ახლა ჩვენ წინ სარეკლამო პაუზა გველოდება და სარეკლამო პაუზის შემდეგ ვეცდები რომ თქვენთან ერთად ასე ვთქვათ შევაფასოთ ზოგადად სკოლაში თქვენი დამოკიდებულება ეს სკოლა დაასრულეთ და გარკვეული გამოცდილება გაქვს რაღაცა თქვენ თქვენი გადასახედი გაქვს თქვენი გადასახედიდან ძალიან საინტერესო იქნება და ამ სასკოლო ხორების შეფასება და ამაზე განმაგრძო დიალოგი მე რადიონ სონლებ შევახსენებ რომ ჩვენ სტუმრად თქავს ორი ადამიანი რომლებიც წელს გახსნენ პირველ პირველ კურსელები და მათ 100%-იანი შედეგები დადეს გამოცდებზე და დღეიდან უკვე უმაღლეს სასწავლებლებში ირიცხებიან სწორედ მათ მასპინძლობთ მათთან დიალოგს განვაგრძოთ გადაცემის მეორე ნაწილში ახლა კი მცირე სარეკლამო პაუზა და დაახლოებით ხუთ შვიდ წუთში ჩვენ კვლავ დაბრუნებით პირდაპირ ეთერში და განვაგრძობთ დიალოგს ეს არის საღამოს არხი რადიო იმეზე ზაზა ჭითანავასთან ერთად იაა დაბირების ამ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ გზაულება რადიო იმედის საღამოს არხი და ახლა გვაქ სტუმრების ბლოკი მასპინძლობთ ორ უმშვენიერეს ახალგაზრდას აა ნანისა და ანა მარიას რომლებიც გახდნენ წელს სტუდენტები პირველ კურსელები არიან რომლებმაც 100%-იანი შედეგები აჩვენეს ეროვნულ გამოცდებზე და გახდნენ უმაღლესი სასწავლებელი სტუდენტები სკოლიდან გადაბარდნენ მაღალ საფეხურებზე ჩემ განხელ მარცხნივ მიჯდომი ანა მარია ივანე ჯავახშვილის სახლობის უნივერსიტეტის კედლებში გააგრძელებს სწავლა განათლების მიღებას ხოლო ნანი ათენელაშვილი ათანელიშვილი უკვე სამხედრო აკადემიის კედლებში ესწება მიიღოს განათლება იმ მიმართულებით რასაც დიზაინერ ინტერიერის დიზაინერ ვაქვია და აპირებს რომ ამ სპეციფიკით ასე ვთქვა თავი დაიმკვიდროს ხელოვნებაში და არსაც სხვაგან მოკლედ აა ჩვენ გუშინ საუბრობდით გუშინ დო გადაცემაში ჰქონდა ასე ვთქვა თავარი თემა იყო პირველი კლასი პირველი დღე პირველი ემოცია ასე შემდეგ ასე შემდეგ ასე შემდეგ თქვენ დღეს გუშინ უფრო სწორად ოფიციალურად პირველ კურსელი პირველი ლექცია ჩაატარე როგორც პირველ კურსელმა ნუ ნანის კიდე წინა აქ ეს ოქტომბერში გვიან შემოდგომის პირველ კურსელია და თუ გახსოვთ თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ პირველი კლასი აი ამ პირველი კურსის გადასახედიდან თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ პირველი კლასი რა მე გასანდებაც აა ადრევად მახსოვს მომენტებად ზუსტ ადრე ამეცვა რა მე ჭირა ხელში როგორ შანთამქონდა კი აი მარცხლა დარჩა ჩემს მოხსიერებაში აღიბეჭდა და ალბათ სულ ასე იქნება ჩემს აზრით ერთ-ერთი უნიშნავანი სტრა იყო ჩემს ცხოვრებაში არ ვიცი ამას დაფშებულ ხარ თუ არა რაიმე პარალელიგაგილია სკოლის პირველი დღისა და უნივერსიტეტის პირველ შორის აა ნუ ამის განალიზების რო ჰქონდა არ ყოველში უფრო უფრო დიდი ეფორით და ემოციით მივედი ვიდრე უნივერსიტეტში რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს იმიტომ რომ ბავშვი ალბათ უფრო სხვანაირად არ იყოს და განიცდის ეხლა უკვე მე ჩამოყალიბებული მქონდა წარმოადგენდა უნივერსიტეტზე მოლდინს თითქმის მთელი სამი თვე მქონდა ამისთვის და ვიცოდი უკვე რა მელოდებოდა და პირველ კლასში ზე ბაღიდან ნახტომი სკოლაში ძალიან ცეთ მომენტი იყო 
სკოლა და უნივერსიტეტი არ განსხვავდება ერთმანეთისგან ანუ სწავლის სისტემით სწავლა გვიწევს და ბაღში სათამაშოები რაღაც და ახალც სკოლაში მართლა დავამახსოვრდა ეს მომენტი სკოლაში გარკვეულ კლასებში 45 წუთიანი გაკვეთილი მცირდება 40 წუთამდე და უნივერსიტეტში ხარაფერი აგეცი ახლა არა სამწუხარო რამდენი ხანი გაჩნდება ლექცია 40 საათიანი ლექციები გვაქვს შუალე დებით აა 10 წუთიანი შუალე ათი წუთი აი ერთ წუთს დუდრის ოცდაათი ლექცია ზოგიერთი ლექტორი სრულიად ზე სიმბოლურია რა თქმა ზოგიერთი ლექტორი მათ წუთსაც არ გაძლევს აა აა რა ზოგი ძალაკეთილია და ერთი საათი ადრე გუშვებს ხოლმე ხმამაღლა არ უნდა ხო აა დღეს რა ხმა პირველი დღე იყო გასნობის მომენტის ხონა დღე და ამიტომ ერთი საათი ადრე გამოგუშვებს მე რა ხმა ჩაის ერთ უნივერსიტეტის ბაღში თუ არა დანაშაული იქნება და თქვენი მხრიდან ნანი შენ თუ გახსოვს პირველი კლასი და ელოდები თუ არა რაიმე რა ისე დაახლოებით თუ შეგიძლია რაიმე პარალელური გააგალო რა განცდებით ელოდები პირველ ლექციას აკადემიაში ანუ პირველი კლასი არ მახსოვს იმართლა რო გითხოთ მარტო ფოტოები და ვიცი სკოლის ფორმით რომ მივედით იქ იყო ძალიან ცუდი ჩემთვის იმიტომ რომ ანუ აა დიზაინერ გოგოს რა ახლა ახლა სტანდარტული ფორმა რა რა ასე რჩოდნენ არ იცოდნენ აპატი მაშინ არ იცოდნენ რას აპირებდი და უნივერსიტეტში ანუ თან დიდი მოლოდინი თუ არ მგონია რომ ჩემი ცხოვრება უნდა შეიცვალოს მთლიანად და ანუ ის ემოციები და უფრო სიახლე ანუ თან სარე აბშა ასე გეგია იცი რა მაინტერესებს სკოლაში აი შენ როგორც ფსიქოლოგი დრო დამწყები როცა გინდა ეს ეგ ის ადღაც უკვე ხარ აი სული ფსიქოლოგი იცი რა მაინტერესებს როგორ შეაფასება აი რა ტიპის მინუსები აქ ამ სკოლის განვითარებას და რის შეცვლას ისურვებთ შესთხავს ახო გაია რა კი რა თქმა უნდა ვისურვებთ იმას რომ კლასებში ბავშვების რაოდენობა იყოს უფრო ცოტა აა რომ სწავლებელს ხონდეს ბავშვებთან თუნდაც ინდივიდუალური მუშაობის შესაძლებლობა ოც ბავშვს ბავშვზე მეტი არ უნდა იყოს 15-ი ყველაზე კარგი იქნებოდა ასევე ვისურვებთ რომ ჩემი გამოსლებიდან გამომდინარე წელს მქონდა ისეთი რეჟიმი რო აი არ ვიცი სიტყვებით ვერ გადმოვცემ მიწევ და რეპეტიტორებთან სიარული და სკოლას უნდა ქონდეს ისიც რომ ბავშვს არ უწევდეს ეროვნული გამოცდებისთვის რეპეტიტორებთან სიარული და თვითონ სკოლამ ისეს უკვე ის განათლება რაც შემდეგ გამოცდებისთვის დასჭირდება რა ვიფიქრო ფიქრო ფრო აქამდე ჯერ კიდევ ბევრი გუ ვიკლია და დასახვეწია ჩვენ განათლების სისტემა მაგრამ მეტია მომავალ თაობებს ექნება თამის ბედნიერება იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი ხო შემწყობ ფაქტორია ის რომ სკოლა გაძლევს შენ ყველაფერს და აღარ ხარ დამოკიდებული უკვე რეპეტიტორებზე გზა საჭმელი ავიან ძალიან ბევრ ფაქტორია გასთვალისწინებელი მაგრამ თუ სულ დამღლელია კიდე რა ვიცი ისურო ზოგიერთ სკოლაში ჯერ კიდევ არის ის კომუნისტური გადმონაშთები თუნდაც შენობებში შეიძლება თუ შეხოლონ ძალიან დამთრგუნველი გარემო არა ბავშვზე მოქმედებს ეს ფსიქოლოგიურად და ზოგიერთ საჯარო სკოლაში დაიწყო უკვე სარემონტო სამუშაოები და იმედია უფრო ფართო სპექტრში ახლა შენ ნელ-ნელა შეეხი ინტერიერის დიზაინერის ფუნქციებს რა ფსიქოლოგიური ჭრილს მოგასწევი ნანი მარტი ამ მიმართულებები შენიშნებესლება ანუ მოწულებ დიზაინს კოლებს ინტერიერს ძალიან ანუ მოსაწესრიგებელია გარემო ყველა ნაირ რაც ყველა მხრივ მთლიანად ანუ ბავშვს უნდა კონდეს იმ ისურვილი რომ სკოლაში იაროს სიხარულიც და არა რაღაც დაძაბული გარემო და როგორც სანამ თქვა ფსიქოლოგისგან ანუ ფსიქოლოგიურ ტრამვას არ უნდა იღებდეს ჩემი აზრით და მისთვის განთლების სამინისტრომ უნდა ანუ სხვადასხვა ღონისძიებები ჩატაროს ამის მოსაწესრიგებლად აი რომ მოგეცეს საშუალება მაგალითად აი და მცირე ხნით ვერ და ვერ დარჩი ხელოვნებაში და ფრანცების სისტემაში აღმოჩნდი ინტერიერის დიზაინერი რის შეცვლას აი როგორ შეცვლიდი კლასებში აი რა ფერებს მიანიჭებდი უპირატესობას და რა მიმართულებით შეცვლიდი კლასების ინტერიერს ანდა სოფიაა ფილიფერები ხო ფილიფერები 
ქან ზეს თანასაც ირდება და ბავშვების ანუ ემ გა სახე სახს გამეტყველა უნდა იყოს ყოველთვის გაცნებული გახემებული და ანუ ეს შეუქმნი და ჩემი აზრით სწავლის მოტივაციას უფრო ანუ სხვა სხვა ფერები ფერადი გარემო ფერადი სამყარო ბავშვისთვის ეს არის მთავარი ჩემი აზრი გასაგებია ჩვენ რადგან დიზაინზე ვიგი საუბრობთ ერთსაც ვიკითხავ რა სკოლებში ჩვენ დროს ადრე სულია სხვა ტიპის მერხები იყო რა დანიან რთული ეკონომიკის თვალსაზრისით მე რა ცოტა დაიხვეწა მე რა უკვე ინდივიდუალური სკამები მაგიდები წავიდე ხო აი ახლა თქვენ და სკოლებში რა სიტუაცია და ამ ხრივ თუ იყო ეს კომფორტული ა ცალცალკე მაგიდები ქონდა ჩვენს თუმცაღა მეორეც ცვლის ბავშვები იყვნენ ხოლმე ჩვენს მე და გვიწევდა და შედარებით მომცრო მერხებთან ჯდამა და მე რომ ეს რკლასელი ბავშვისთვის რთული იყო ამ პატარა მეხსა მუშაობა მეხსა მუშაობა მაგრამ გაცილებით კომფორტულია როი ფასტ ოლ პროცესის დროს ხერხემალი ზოგს ან პრობლემები აქვს ხოლმე ხერხემის გამუდება მძიმე ჩანს უჩივიან მაგრამ რა მე არ მქონია ანა ერთართულება გარდა იმისა რომ პატარ ბავშვებს მეხები კონდა ხოლმე შედარებით მომწრო ამ მისრულებდი კიდე რომ ის წარწერების გაკეთებას უშლიდნენ ბავშვებს მეხებზე სა ან მინდა რომ ძალიან სუფთა დახოცილი გარემო იყოს და ბავშვები შეგნებას იყოს იქამდე მისული რომ არ დააზიანონ არც კედლები არც დაფა არც მეხები რომ ბავშვები მაინც ყოველთვის ცელქია და ყოველთვის აფიჭებს გასაგები ჩვენ გაკეთებები აღიარებით ჩვენება რადიო მედის პირდაპირ ეთერში თუ შეგიძლიათ გაგვანდოთ პრინციპში უკვე ბოლოსკენ უნდა წავიყვან ჩვენ დიალოგი გაგვანდოთ რა ტიპის გეგმები გაქვთ ასე თქვათ ჩვენთან სწავლა არის მაგი ბაკალავრიატი შემდეგ მაგისტრატურა რა მიზნები გაქვთ აი უახლოესი პერიოდის ახლა როგორ ხედავთ რა შეიძლება მე რე უახლოესი პერიოდში ან რამდენიმე კურსის მე რე შეცვალოთ კიდევაც თქვენი სტრატეგია ჩვეულებრივად მიყვები სასწავლო მასალას ეს და ბიომ ჩემი მაქსიმუმ გავაკეთო ა და ამავდროულად მინდა რომ გასულ პროგრამებში მიიღო მონაწილეობა სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს ეს უპირატესობა კერძოებისგან განსხვავებით რომ უფრო ადვილია საზღვარგარეთ წასვლა ა მაგისტრატურის ჩაბარებაც მინდა ალბათ ბაკალავრიატს აქ გავიული და მაგისტრატურას უკვე საზღვარგარეთ ევროპის რომელიმე უნივერსიტეტში გააგრძელა რა ნიშნი როგორ ხედა ამ მომენტში შენ გეგმებს განათლების მიმართულებით ჯერ იმდენა არ ვიცი მაგრამ ფიქრობ რომ პირველი კურსიდან თუ არა მეორე კურსიდან სამსახურის დაწყება მინდა აუცილებლად და ანუ ყოველნაირ კონკურსში მივიღებ მონაწილეობას რაც ჩემთან არის რომელსაც გამოაცხადებენ თეატრში კინოში სადა ჩემი თავის რეალიზების საშუალება მეგნება და რა ვიცი უცხოში წასვლა მე ძალიან და იტალიას ჩვენობითაც აღარ საუბრობთ ასე ჩოულებრივად შენობით ფორმაზე გადავედი იმდენად შინაური გარემო შეიქმნა იმიტომ რომ მე ეს გზა გამომვლილი მაგ და მერწმუნეც სკოლას თავისი ადგილი აქვს უმაღლეს თავისი ადგილი და სტუდენტობის პერიოდი კიდევ სრულია სხვა სივრცეა ურთიერთობისა კარგი მოგონებებისა და იმ შთაბეჭდილებებისა რომლებიც შენზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს და ცხოვრების ელ გზაზე მოყვება და რაღაც მიმართულებებზე ტრანსფორმირებაში გეხმარება. მოგლედ კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგასცანებთ იმისთვის რომ მოახერხეთ მოხვედით. ანუ ისვენებს ჯერ და გვიან დაიწყებს სამხატვრო აკადემიაში სწავლას, თუმცა ანა მარია დღეს ლექციაზე იყო და მე რა უკვე შემოგვიერთ აქ ანა მარია ჭიკაძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი და ანანი ათანელიშვილი სამხატვრო აკადემიის სტუდენტი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის, იმედი მაქვს რომ ფერბედნიერი იქნება თქვენ ისტუმრება რადიო მეჩი და თქვენთვის ასევე რადიო მეჩის სტუდიაში პირდაპირ ეთერში საუბარი წარმატებებს გისურებთ და გისურებთ თქვენი 
განათლების მიმართულებით ეს გეგმები და მიზნები რაც გაქვთ, ისე აგისრულდეთ როგორც თქვენი მომავალი კარიერისთვის იქნება უნჯობესი. მათ. კიდევ ერთხელ მადლობა მორძანებისთვის. მოკლე დახლა სპორტის საინფორმაციო გამოშვება გავა ეთერში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დღევანდელი საღამო სპორტის მოყვარულებისთვის, მოგეხსენებათ ჩემპიონთა ლიგის სეზონი განახლდება, რამდენადაც მე ვიცი 9 საათზე იქნება ერთ-ერთი გუნდ ჩემი ფავორიტი გუნდის ბარსელონას თამაში და ჩემპიონთა ლიგის თამაშები დღეს საინტერესო საღამოს პირდება სპორტის სპორტის გამოშვების შემდეგ უკვე ტრადიციულად საინფორმაციო გამოშვება გავა ეთერში და შემდეგ ისევ დაგიბრუნდებით მცირე ხნით და თქვენთან ერთად გავატარებ საღამოს რამდენიმე ათეულ წუთს დროებით სამუშაო დღის დასასრულს რადიო იმედზე საღამოს არხი იწყება საინტერესო ადამიანები უწრფელი ისტორიები თამამი საუბრები ცხოვრებაზე წარსულზე მომავალზე ხელოვნებაზე განათლებაზე კულტურაზე დაბუდადებულ თემებზე და არამარტო ლიტერატურული აუდიო პაემანი ხმოვან წიგნებთან და რა თქმა უნდა მრავალფეროვანი გემოვნებიანი მუსიკა 19 საათიდან 5-ის 12 საათამდე ადამიანები ისტორია მუსიკა უკვე 17 წელია ეს არის საღამოს არხი რადიო იმესე ზაზა ჭითანავასთან ერთად 